ujambo pendwa mtazamaji wa MGR TV na pia wale wanatufuatilia katika Go Live Africa YouTube and Facebook ambayo tunasema kwamba ni Mountain of Glory Redeem TV ningependa kuchukua fursa hii nikikukaribisha katika kipindi cha safari ya imani ningependa kuchukua pia fursa hii kuwashukuru watazamaji ambao wanatufuatilia katika runinga yetu ya Signet MGR TV unaweza pata nambari ya ujumbe 0741 950000 unaweza tuma ujumbe wako na pia tutaweza kupokea katika studio zetu pia kuna wale wanatufuatilia katika ukurasa wa Facebook ambao ni Mountain of Glory Redeemed TV katika ukurasa wa Facebook pia unaweza tufuatilia pale pia unaweza fuatilia katika ukurasa wa Peter Maina kwenye Facebook pia unaweza fuatilia ukurasa wa Isaac Mwangi Official na pia wale ambao wana uh, uh, vifaa vya kijidijitali ambavyo vinaweza ingia live unaweza tafuta go live africa na unaweza kutupata pale moja kwa moja kwa hivyo nashukuru sana na nazidi kuwa enzi watazamaji wote wa MGR kwa hivyo tuanze kuitana watu wa all kalao watu wa a uh, free area mso wa pastor paul tuanze kuona watu wa abroad kule akina prophet tess tuanze kuona watu wa nyeri akina isaac geshohi tuanze kuona watu wa maili sita wakiingia katika kipindi hiki cha safari ya imani na kama vile ambavyo tulimekuwa na kipindi na tunamgeni siku ya leo na tunapoongea kuhusu safari ya imani ni ya kwamba mimi na wewe tuweze kujengeka katika maisha na tuweze kuelewa ya kwamba Mungu bado ana mpango mwema juu ya maisha yetu na every dream is valid. Kwa hivyo hakuna uh, ndoto ambayo haiwezi kutimia. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii siku ya leo tuna mgeni wa heshima ambaye jina lake anaitwa Bishop uh, uh, Njogo Samuel Njogo ambaye yuko hapa katika kaunti ya Nakuru. Yes. Yes, juu ni Samuel Njogo. Samuel Njogo. Amen. Yes. Karibu sana Bishop, tunashukuru uh, tunashukuru sana. Nashukuru. Karibu kwenye hizi studio za MGR. Yes. Na tunashukuru kwa sababu ya kuitika uh, mwaliko wetu yes. na kuweza kuingia hapa. Ndio. Na Mungu akubariki sana. Amen. Kipindi hiki chetu kinaitwa Safari ya Imani. Safari ya Imani. The journey of faith. Yes. Na ninaelewa ya kwamba wewe ni mtu wa imani. Amen. Na umetoka mbali. Ni kweli. Na kumbuka kuna siku tumekutana mahali moja yes. na tukuelewa ya kwamba Mungu atatenda muujiza kama huu <laughs> ni kweli ya kwamba hakika Mungu ni mwema na mwaminifu ni kweli kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii yes. ni kupatia nafasi usalimie wa watazamaji wetu yes. na pia uwaambie majina yako mm. na uwaambie una uh, unahudumu katika huduma gani na ama eh, eh, utueleze Bishop Samuel Jogo ni nani ni nani yes Nashukuru sana uh, Pastor Isaac Amen. kwa sababu ya mwaliko yes. na pia yes. ni shukuru the entire family yes. ya Mountain of Glory yes. Redeemed TV mm -hmm. na Redeemed Churches yes. kwa sababu Mungu ndiye amewatumia yes. to make sure ya kwamba maono haya mm -hmm. yamekuja kutimia. Amen. Eh, ni kweli kama vile umesema kuna mahali tulikutana yes. uh, kule Nairobi, Nairobi sehemu za ndani yes. tukihubiri njili kupitia runinga <laughs> yes na hatukujua kwamba kumbe Mungu alikuwa na mpango wa kutubariki na runinga Amen. kama hii yes. ambayo inagusa Kenya mzima na nje na mm. nchi na dunia mzima Amen. Majina yangu ninaitwa Bishop Samuel Njogo yes. Migwi yes. <laughs> na mimi ninaongoza huduma inayoitwa Life Solution Churches of Kenya Amen. Naongoza makanisa ya Life Solution yes. na headquarters zetu ziko hapa Nakuru mm -hmm na tuna 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 matawi sehemu mbalimbali mbali. naam na tunashukuru Mungu ya kwamba ametupa neema huduma yes. yetu hatuja kama muda mrefu sana mm -hmm. tuna miaka 14 mm -hmm. e, Januari hii yes. yote tume celebrate miaka 14 tangia kuanzishwa kwake mm -hmm. na tunashukuru Mungu ametupa ame neema yes. tumeweza kuenea kwa maeneo kadhaa mm -hmm. 
katika sehemu hii ya Nakuru na pia nje ya Nakuru. Yes. Hayo tunamshukuru Mungu kwa neema. Amen. Yes. Asante sana. Mm. Tunashukuru sana Bishop Samuel uh, Njogo mm-hmm. na tunashukuru pia kwa hiyo huduma ya Life Solution Ministry. Yes. Na pia ungependa kuelezea kwa undani ya kwamba wewe ni baba, una familia. <laughs> Ni vizuri ili mtazamaji aelewe ya kwamba hii safari ya imani eh. haijaanza leo. Na kwa sababu pia mchungaji ni safari ya imani. Naam. Vizuri kutangaza imani iliingia kwangu lini. Kabisa. Mimi niliokoka mwaka wa 1990. 1990 December. December. Tarehe 25. Uh-huh. Uh, na kuanzia hapo. Yes. Nikaanza safari hii ya imani. Amen. Nimekaa kwa kanisa. Uh-huh nikitumikia Mungu bado nikiwa kijana yes lakini mwaka wa 1999 mm-hmm. ndiye Mungu akanibariki na uh, na mke mm-hmm. dada mpendwa sana ambaye nampenda sana yes. aitwa Reverend Beatrice Reverend Beatrice Beatrice Njogo mm-hmm. na hata tulikuwa tuja naye lakini kwa sababu ya mambo kadhaa yes. haikuwezekana mm-hmm. na akatuma salamu sana kwa watazamaji amen na mwa 99 ndio niliyofanya harusi, harusi. Uh-huh. na kwa hivyo tuna miaka karibu 24 24 eh tuna miaka karibu 24 pale ongera eh tunaelekea miaka 24 mm-hmm. sasa hiyo ndiyo mwendo wa marriage yes eh, lakini pia ningetaka kueleza mm-hmm. ya kwamba tulipofanya harusi no. mimi nilianza kuhudumu nikiwa kijana uh-huh. kwa hivyo nilipookoka yes. nilikaa kama miezi misita hivi mm-hmm. nikajaswa roho mtakatifu mm-hmm. na nikaanza safari ya kuhubiri nikashikana uh-huh. na watu ambao walikuwa nafanya maombi no. kefu hapa na kuru mm-hmm. na tukaungana na wao na yes. tukaanza mambo ya kuhubiri njili mm-hmm. kwa mimi nilipookoka si kukaa kanisani sana mm-hmm wakanifundisha mambo ya kufunga na kuomba yes. wakanisaidia kuelewa ujaso wa Roho Mtakatifu mm-hmm. na kwa hivyo e, mimi mwaka wa tisini na moja yes. nilikuwa ninaweza kuhubiri yes. nilikuwa ninaweza kuambia watu jambo uh-huh. hata kama sio kiwango cha juu sana yes. lakini kuna ile neema impartation mm-hmm. ambayo nilifanyiwa yes. na hao watu wa Mungu mm-hmm and uh, ninawashukuru sana my handlers wakati nilipookoka mm-hmm. sababu walinionyesha njia ya utakatifu yes. njia ya kupenda Mungu mm-hmm. na njia ya kuwa serious na Mungu yani yes. kumaanisha kwa kila jambo unalolifanya mm-hmm. kwa mambo ya kanisa yes. na kwa hivyo nilitumika sana mm-hmm. miaka mia, mia, katika ujana wangu mm-hmm. hadi nikafanya harusi mm-hmm na tukafanya harusi na harusi ambayo ilifana sana kwa sababu watu walituelewa walinielewa kama mtumishi wa Mungu yes. na kwa hivyo wali, walikuja sana na wakawa baraka kwetu mm-hmm. katika harusi hii ile ambayo tuliifanya mm-hmm. yes amen amen mm, kwa hivyo tunaendelea kubarikiwa sana ya kwamba bishop Jogo anaendelea kutuambia safari yake ya imani ilianza lini na nashukuru sana kwa sababu naona ya kwamba wewe ni mtu mwenye ambaye anaweza kuweka a kumbukumbu juni wengi hawawezi kuweka kumbukumbu ya kwamba aliokoka lini uh, ilikuwa mwaka upi yes. na wengine pia wanaweza sema mwaka lakini hawajui tarehe eh. na wajui ni siku gani lakini tunashukuru sana ya kwamba sasa ume, ume, umeanza huduma bado ukiwa kijana mm. ukasikia ya kwamba kuna mwito wa Mungu ambao uko ndani yako mm. kaanza kuingia katika maombi mm. kwa hivyo yale maombi ndiyo yaliyokusaidia katika kukuza ile uh, mbegu ya Mungu ambayo alikuwa amewekeza ndani yako Nam. Na ndio uingie mpaka katika ndoa kwa hivyo ulikuwa umefanya fanya huduma kidogo. In fact nilikuwa nimetembea sehemu nyingi sana za Kenya mm-hmm. na nilitembea kwa njia ya, 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 ya hao watumishi ambao niliwapata mm-hmm. wako mbele yangu na wakanishika mkono mm-hmm. na wakanifundisha mambo ya huduma mm-hmm. na kwa hivyo hawangetaka kuniwacha katika mm-hmm. kila mkutano mm-hmm. mikesha mm-hmm. mikutano ya injili mm-hmm na nilipoendelea na wao kiasi mm-hmm. e, nikajipata ya kwamba kumbe kuna impartation wanao nifanya uh-huh. kumbe uki brush shoulders yes. na watumishi uh-huh. e, kuna some impartation <laughs> in fact huwa mimi nasikia watu wanasema mimi niliitwa yeah. na Mungu siku fulani mm-hmm. E, usiku mm-hmm. e, na naweza kumbuka vizuri mm-hmm. lakini mimi siwezi kuambia ati ni mwito ulikuja wakati gani no. nilijipata tu mm-hmm. nimeanza kuflow na, na ile neema no. niliyoipata kama vile mm-hmm. uh, Samuel alimwambia Sauli no. kwamba ukitoka hapa utakuta e. watu katika kaburi ya Recho uh-huh. baadaye utakuta wengine wakienda hekaluni yes. wamebeba matoleo uh-huh. 
Uh, lakini utapata manabii naam <laughs> wakiatabiri yes. wakifanya mambo mm-hmm. uh, na vitu na vyombo vya muziki ile yes. watakuwa nafanya prophetic worship yes and in that way mm-hmm. akaambiwa ukipata hao ingiana na wao mm-hmm. alafu uh, ukiasa kuingiana na wao Naam. fanya vile hali itakavyoamua wakati huo uh-huh. na utajipata <laughs> ya kwa, sauli adijipata hata yeye ameanza kutabiri yes. hata mimi hivyo ndivyo ilivyokuwa uh-huh. nilipoingiana na hao watumishi yes. nilianza kuingiana na wao mm-hmm. na nikaanza kujipata wakiomba ninaomba nilianza kuomba dakika 30 nikajipata tunaweza omba hata masaa matatu Naam. Yaani vile tu alienda kunif, kunifundisha mm-hmm. na baadaye yes. wakati mmoja tu mtumishi alikuwa anahubiri mm-hmm. Kalimani akawa hawapelekani vizuri uh-huh. nikasikia kitu kikiniambia uh-huh. unaweza uh-huh. Kum, unaweza fanya unaweza interpret yes. na nikachomoka nikaenda mm-hmm. nikamwambia acha nikusaidie yes. that was my first time kushika microphone e. na nakwambia nilipata neema ya kutafsiri uh-huh baka yule mtumishi hangependa mtu mwingine uh-huh. tukienda missions uh-huh. ambaye atamtafsiria uh-huh. na hiyo hiyo sasa kutafsiri uh-huh. na mimi nikaenda ku, nikaendelea kukua mpaka wakaanza kuniachia mikutano uh-huh. wakati mwingine wananipata wananituma wakiwa na mikutano mingi wananipatia mikutano mingine mm-hmm. ninaenda mm-hmm. na kupitia hivi vile umenifundisha mambo ya kutumika na no. mambo ya kuhubiri mm-hmm. i could not fail them yes. nilikuwa nilifanya sawa sawa na matarajio yao mm-hmm. kwa neema ya Mungu Amen. kwa hivyo katika ujana yes. mimi siwezi kusema nilipoteza e. ama uh, ujana wangu bila <laughs> wakikuwa nasema no ole ile ile hapana ujana wangu ulitumika vizuri yes na hiyo ilifanya siku ya harusi mm-hmm. nilibarikiwa sana kwa sababu nilipewa magari mm-hmm. nikapewa mpaka hoteli kubwa mahali ambapo nitaenda kupumzika na kugoja uh-huh. Uh-huh. tuanze msafara no. na nikapewa mambo mengi mm-hmm. hata wapiga picha na nini yes. na kamera walijitolea free e. kanisa ambalo nilifanyia harusi mm-hmm. liliongezwa mara tatu Mm. Likuwa la mabati lipanuliwa mara tatuliwa mara tatu ndio watu na bado watu walikaa nje e. kwa hivyo kulikuwa na neema mm-hmm. ambayo ilinitoa ili, ili yes. na ikanitoa kwa kiwango cha juu mm-hmm. katika mambo ya utumishi amen na kuanzia wakati usijaangalia nyuma yes. ni mbele ni mbele <laughs> yes. amen yes. amen this is so powerful amen na ya kwamba najua kuna vijana ambao wanatusikiza na ambao wanatufuatilia kwenye mitandao wengine wanafuata kwenye runinga zetu ni vizuri uelewe ya kwamba kila kitu kina gharama na uh, kama vile mzungu alisema kwamba bad of the same feather they, they flock together, they flock together. Yes. so if you run to rub shoulders with men of god finally you are going to make it ya kwamba even at the end of the day hmm. kuna pengine ulikuwa na changamoto katika ujana kwa sababu pengine kuna wengine walikuwa wanasema muangalie huyu ni mjinga sana ni bumbuazi hmm. haelewi kulikuwa na watu kama hao na unaweza tueleza je uh, ukiangalia u, u, maisha yao sasa uh, na yako hmm. na vile ulikata kauli kwa sababu hmm. ni kukata kauli kuna utofauti wowote um niruhusi niseme uh, mtumishi naam Uh, mimi wakati ambapo nilipokuwa nikiokoka tarehe 25 nimekuambia no. December 1990 mm-hmm. eh, ilikuwa ni siku ya Jumapili yes. sijui nafikiri Roho Mtakatifu alikuwa tu ananisaidia mm-hmm. kwa sababu nili, nilipokuwa nimepiga magoti e. eh, mbele madhabahuni mm-hmm. na ninaombewa mm-hmm. ombi la toba no. waliniambia kwanza nijiombe mm-hmm. na ni na nitubu no. sasa mimi nikatubu yes lakini katika ombi yangu nikasema hivi mm-hmm. Mungu mm-hmm. na kuomba mambo matatu yes. jambo la kwanza mm-hmm. najua katika kanisa la Mungu mm-hmm. kuna watu ambao wanamaanisha na Mungu mm-hmm. wako serious na Mungu mm-hmm. na kuna watu ambao wanachukua Mungu kwa wepesi mm-hmm. ninaomba mimi kwa sababu nimekata kauli leo mm-hmm. uniunganishe mm-hmm. na watu ambao wamemaanisha na watu ambao wameamua mm-hmm. ni Mungu. Mm-hmm. Yeah? kuna msemo wa kikuu anasema kuidhaba ni kurutagua. Naam. Sasa mimi is like mimi mimi nimeamua <laughs> na nilijua nilishi maisha ya dhambi Naam. kabisa. Mm-hmm. Sasa hapa nimeamua upande wa Mungu wacha yes. nikae kwa Mungu. Na nikaomba Mungu nikijipata kwa kundi ambalo mm-hmm. halijamaanisha sana mm-hmm. Mungu ani, ani, aniondoe tu mm-hmm. kivi yake. Mm-hmm. Na ni kweli hivyo ndivyo nilikutana na kundi hili ambalo lilikuwa linaenda milimani na kufunga na kuomba mm-hmm. 
na e, ningeingia kwa kundi ambalo liko na msaha na linachukua Mungu kwa wepesi mm-hmm. nilijipata tu siwezi kuingiana mm-hmm. nilijipata tu nikitoka mm-hmm. na nikienda niki, 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 nikienda kiviangu hatupatani naam na ni kweli kama vile umesema mm-hmm. kuna wale watasema huyu anajifanya mm-hmm. anajifanya ni mhubiri mkubwa <laughs> anajifanya yeye sasa yeye ye, ye, ndio kusema e, tumuone e, tumuone ataenda mbali mm-hmm. uh, kiasi gani mm-hmm. lakini ukweli ni kwamba niko hapa yes ya neema ya Mungu tu ili nibeba amen kile ambacho nili, nilikataa mm-hmm. Ni, ni, ni kufuata uamusi mm-hmm. ama kufuata mm-hmm. mambo ambayo moyo wangu haupendi, haupendi ni, na. Ni, na hata kama ningeona mtu akifuata mambo ambayo moyo wangu haupendi mm-hmm. mimi nilikuwa ninamweleza tu mimi kwa laini hii mm-hmm. eh, sijui ni kama sijui sura yangu ilikuwa namna gani niruhusu niongee kidogo <laughs> yes eh, sasa utapata ya kwamba na mimi kabla sijaokoka mm-hmm. nilikuwa mtu wa rembo najua ni mzuri kuongea ukweli <laughs> ni mzuri kuongea ukweli nilikuwa <laughs> Paulo anasema mimi nilikuwa mwenye dhambi <laughs> kama watu wale wengi ni fact nasema i was a chief sinner <laughs> hata mimi huwa ninasema <laughs> mimi sisemi nilikuwa mtu wa chacha hata nilikuwa mtu mzuri mm-hmm. i was a good sinner yes eh mwenye afanya dhambi vizuri <laughs> sasa particularly upande wa ladies yes So when I got saved mm-hmm. sijui nini ilifanyika il, il, yes. ikawa sasa hata kanisani mm-hmm. kuna wale pia wanapoona vile pia nimeshika msimamo wa church no. wanaona ni kama huyu anaweza kuwa rafiki yes. na kwa hivyo <laughs> utakuta tu wana <laughs> wa, wanakuwekea mtego utakuta <laughs> hili linakuja mm-hmm. uh, a case in at hand yes. ni wakati mmoja mm-hmm. nilikuwa nimetoka tu mahali kwa plot nilikuwa naishi kwa mm-hmm. gate tu mm-hmm. Nikawa nikitoka nje mm-hmm. nikaona dada mmoja tulikuwa mm-hmm. tunashiriki naye sasa mimi nimefanyika chairman wa vijana no. sasa na nilikuwa nimewaongoza vizuri yes. sasa akanisalimia kwa furaha na mm-hmm. akaniambia hata fadhali mm-hmm. e, ningeataka u, u ningeataka uh, nikamwambia siuingie ujue mahali mimi naishi mm-hmm. na kwa moyo safi e. na akakubali akaingia Ehe sasa kuingia kumbe mimi sikujua nikapika chai okay. sasa nikaweka hapa tukaanza kunywa mm-hmm. tukiongea no. and then katika masungumzo mm-hmm. yeye ananipeleka kwa mambo ya harusi mm-hmm. anani ana, <laughs> kwa maneno tu ananipeleka ananiambia uliona harusi ya so and so ilikuwa namna gani harusi ilikuwa mzuri nani <laughs> lakini nani aliharibu sijui na harusi ya so and so na unajua wakati huo sasa mimi nimeshika moto wa injili wa, wa maombi <laughs> in fact wakati huo ungeniambia unaolewa ama <laughs> unaoa <laughs> Eh, nilikuwa naona kama hiyo ni mambo ya mwilini una, mm. unaniambia so japo mm-hmm. kuwa kuwa na kuwa ni, ni biblia mm-hmm. lakini nafikiri vile nilikuwa zealous wakati huo mm-hmm. sijui kama niseme nilikuwa vazilas mm-hmm. sababu na mimi nilikuwa na mtoa kwa maneno mm-hmm. na mpeleka kwa mambo ya mission no. mambo ya kuomba mm-hmm. kutafuta Mungu no. kushika maono na kuyatimiza mm-hmm. Ivo yes. sasa tulikuwa tunapelekana mweleka wa maneno mm-hmm. kama alipoona si, sielewi uh-huh. <laughs> akasema na nilikuwa na ulisa sami na walikuwa naniita sami yeah. si siku moja uniweke pete hapa <laughs> sasa siku hiyo mambo yakawa kimeumana <laughs> sababu nilikuwa zila zana kwa na, na ile ile moyo singataka uniambie maneno kama maneno kama haya nilimwambia wacha niko nilimwangalia macho ndani mm-hmm. nikamwambia listen to me my sister yes i'm not thinking about marriage at this point yes in life mm-hmm. na mimi i think even when that time will come yes it will not be you uh-huh. na kwa sababu wewe unafikiria hii mambo ya mwili mimi nasikia mambo ya roho e. please sasa mimi naona tutapelekana mm-hmm. ebu amuka uende mm-hmm. utoke mm-hmm. chai alikuwa amekunywa nusu nikamwambia hata hii utamaliza e. <laughs> Singataka vijana wa behave hivyo, singeaomba vijana wa behave hivyo. Lakini nafikiri wakati huo, nani no. kamfukuza? Mm-hmm. Lakini leo huwa tunakutana sisi marafiki no. hatuna maneno. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. Ni vile nilikuwa nimefanya mwamusi. Unaona nilikuwa nimeomba nikiokoka. No. Watu serious mm-hmm. ndio Mungu unipeleke pale. Yes. Kambia Mungu nitaanza biashara zangu. Mm-hmm. Ya pili nilikuwa ni hiyo nitaanza biashara zangu mm-hmm. lakini nataka nimalizie na kazi yako. Kwa sababu kazi yako ndiyo nitakuja kulipa mbinguni. Amen. Na ya tatu nikamwambia Mungu mm-hmm. ya kwamba aniokoe no. na maofu. Yes aniokoe na maofu. Amen. Sasa nikaongoza ombi la toba <laughs> na kuanzia hapo. Walini baada ya kuokoka baada ibada, no. nilipelekwa center ya kwetu. Mm-hmm. 
kwenda kuhubiri <laughs> <laughs> na kushuhudia sasa watu wananiona jana nikifanya vituko center naam alafu jumapili ndio huyo wewe wananiona nimesimama kwa jukua kwa sababu mimi nilipoisikia uh, mwito wa kuokoka asubuhi hiyo mm-hmm. nilitimuka nilitoka mbio nilikuwa nimelala mahali tukifanya vituko tu na. kama vijana mm-hmm. sasa nilitimuka nikaenda mpaka nyumbani mm-hmm. nilijuaga mtu ile akubalika na Mungu lazima awe na tai mm-hmm. lazima awe na shati <laughs> na lazima awe na koti na koti yeah. sasa mimi nikafikiri ili mm-hmm. nikubalike nitachukua ya baba mm-hmm. tena nikachukua unajua sasa shati ya baba ni kubwa <laughs> you know tai na jaa kifua <laughs> sasa nilikaa kama scarecrow sasa sasa nimeombewa nimeokoka yeah. Nimeombewa nimeokoka mm-hmm. alafu wamenipeleka center no. nikiwa hivyo kwenda kushuhudia kwa sababu walikuwa na injili mm-hmm. sasa watu wananiangalia wanacheka e. pale kwa maduka wanacheka wanasema huyu ni kijana ya mzee huyu anaitwa migwi e. kijana nikuchezea anachezea watu wa kanisa si jana tulikuwa na hivyo e. mambo kama hayo mm-hmm. but they came to know yes. i was decided amen na kweli yes hiyo hii safari ya imani mm-hmm. nilipoambiwa nikuje nilitaka kushuhudia e. ya kwamba kuna Mungu anaweza kuanzana na wewe from nothing yes na kupeleke to levels mm-hmm. that you never imagined amen Yes. This is so powerful. Amen. Na kwamba aliposikia mwito wa kuokoka. Alisema hazuiriki. Yes. Ilibidi na unajua kila mtu kuna mtazamo. Kwa hivyo mm. ikabidi ajue wewe baba wewe kaanga hapo. Mm. Kachukua tai, akachukua shati, akachukua sasa nina imagine E, kwa sababu ya mwito. Eh, kwa sababu ya Kweli hii ni safari ya imani. Ni kweli. Kuanzia hapo sasa ikawa umeendelea kuhubiri, ukaendelea kuhubiri ukawa na, na jamii. Naam. Baada ya jamii kuliendaje? Sasa, mm-hmm. kama vile nimekueleza, nilipookoka na nikaanza kuhudumu. Mm-hmm. E, na kawaida mimi mambo ya, ya ndoa haikuwa ndani yangu mm-hmm. mpaka mwaka wa mm-hmm. 90, 98 mm-hmm. wakati Mungu aliposema nami. Mm-hmm na nika akanielekeza kwa dada labda sitakuwa na time ya details mm-hmm. ile Mungu ali, ali, alinielekeza kwa dada mm-hmm. kwa sababu ya muda no. lakini tulipo anza nilipo muengage mm-hmm. eh hakuwa na shiriki kwa ile tawi mm-hmm. nililokuwa mm-hmm. kwa hivyo kuna wale ambao mm-hmm. wa ndugu na wadada tuliohusiana vijana mm-hmm. sana katika mambo ya maombi no. na mambo ya huduma mm-hmm. In fact nilikuwa nime, 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 nikiwa kijana nilitengeneza ministry yes yenye nilikuwa ninaiongoza ilikuwa inaitwa Revival Trumpet mm-hmm. eh, kutoka Joel chapter 2 yes. inasema blow the trumpet mm-hmm. in Zion mm-hmm. sasa nikaita Revival Trumpet mm-hmm. na nikaanza yu, sasa tulikuwa vikundi vya vijana naam wa fulana na wasichana mm-hmm. na nafikiri kwa njia moja ama nyingine mm-hmm katika hiyo katika hiyo ku, ku, kupata huyu dada na sio wa ma, branch hiyo mm-hmm. ambayo tuko na. ni kama kidogo iliniingisha kwa changamoto kwa changamoto, <laughs> kwa, changamoto. <laughs> kwa sababu ni kama wadada kadhaa ambao mm-hmm. walinifahamu tulikuwa tunatumika na wao mm-hmm. eh, walikuwa na maono walikuwa na desire mm-hmm. ya kwamba eh, huyu anaweza kuwa mume wangu na, mm-hmm. sasa mm-hmm. Eh, sijui kama ni ni, 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 ni ile desire tu mm-hmm. lakini ni kama ilienda zaidi yes. kwa sababu nilipo engage huyu ambaye ni mpenzi wangu mpaka leo mm-hmm. il happen ya kwamba kukawa kuna maneno nimeanza kusikia maneno ina, wanaenda wanakuta wahubiri ambao mm-hmm. sasa nilihudumu na wao na. kila huyu anaenda anapata huyu anapata huyu mm-hmm. na wakawa wamepata wahubiri mm-hmm. eh, kadhaa mm-hmm. wahubiri kama sita hivi mm-hmm na wazee wa kanisa ambao walikuwa social. Yes. Sasa ikawa ya kwamba mm-hmm. uh, uh, neno ujumbe ni umoja no. lakini no. kwa maneno tofauti, maneno tofauti na maelezo tofauti. tofauti na. Sababu mm-hmm. ujumbe ni kama ilikuwa inasema mm-hmm. Mungu alikuwa amesema nami e. Samii ndio atakuwa mume wangu. <laughs> lakini Samia ameengage mtu mwingine ye yeah. amepoteza laini ya roho. <laughs> okay, nikianalize maneno hayo kwa statement moja mm-hmm. lakini walitumia maneno tofauti. No. Ilibidi hao watumishi wa Mungu mm-hmm. wakutane na waanze kuelezana. No. Eh, mimi nimeambiwa hivi kuhusu Sami, mm-hmm. kijana wetu muhubiri. No. Naelezwa hivi, naelezwa hivi. Sijui mm-hmm. tufanye nini. Mm-hmm. Wakakubaliana waniite. No. Sasa wakaniita mm-hmm. na wakaniita na mpenzi wangu. No. Alafu 
wakaniuliza mm-hmm. mwenyekiti sitaki kumtaja hapa lakini yeah. ni mtumishi ni apostol yes. mkubwa sana na kuru hii na Kenya hii mm-hmm. yeye ndiye alikuwa mwenyekiti kwa <laughs> <laughs> ni wale unajua neema ya apostol sio kama yetu ya wachungaji <laughs> inakuwa inakuwa la wakali sasa kaniambia akaniita nimeita hawa watumishi wa Mungu mm-hmm. kwa sababu kuna ripoti tumepata mm-hmm. Akasema wewe umepata na wadada wangapi? Akasema mimi wawili, huyu mmoja, ah watatu, hivyo hivyo. Mm-hmm. E, nafikiri tulipe hesabu alikuwa ni kama kumi na moja hivi. Uh-huh. Sasa akasema mm-hmm. na ujumbe ni kama wote wanasema mm-hmm. umepoteza laini ya roho. Huku uongozwa na roho kuengage yule dada ambaye uh-huh. umemengage mm-hmm. awe mke wako wa maisha. Mm-hmm. Sasa ni kweli ama sio kweli? Yes. Umepoteza laini ama uko, uko kwa barabara? Mimi nikawaulisha kwa unyenyekevu sana watumishi. Ninaomba mniambie. E, mungependa ni wewe wa dada wangapi? Kwa unyenyekevu sana. <laughs> Ilionekana ni kama kejeli kidogo. <laughs> lakini kweli wa dada na moja. <laughs> Inawezekana kweli wote Mungu alikuwa amesema na wao, ni waoe kweli. Unaona? <laughs> Sasa wakaniambia chairman mkali akaniambia wewe unaelewa maandiko unajua mtu anastahili kuwa mmoja yeah. yeah. <laughs> na hasa wewe Mungu anakuita katika utumishi unastahili kuwa mmoja <laughs> kaambia sawa wapendwa no. hivi ndivyo nilivyompata huyo mmoja mm-hmm. and i know these wonderful ladies they can make good wives yes. but siamini mm-hmm. they were meant for me yes maybe mm-hmm. tuwaombe tu Mungu awapatie mm-hmm. hata nikataka kujua ni akina nani no lakini <laughs> wakaniambia hapana tuwezi kukwambia <laughs> sababu in case mkioana na huyu <laughs> alafu kule mbele mupate matatizo <laughs> then itakuwa ya kwamba <laughs> ni wale ni wale <laughs> sasa utawalaumu <laughs> hatuwezi kukwambia lakini tutaka utudhibitishie <laughs> kwamba kweli umeongozwa na Mungu <laughs> kwa yule ambaye uh, umempata <laughs> na nikawaeleza vile ambavyo tulipatana na vile Mungu aliniongoza <laughs> Sasa cha ajabu ni kwamba hao wapendwa wa dada hawakutosheka. <laughs> Kuna baadhi yao hawakutosheka ni kama bado they were still determined. <laughs> Hata wakati mwingine wana, wanapata fiancé wangu kazini mahali alikuwa anafanya kazi. <laughs> alikuwa anafanya kazi kwa supermarket moja hapa Nakuru. <laughs> alikuwa chief cashier. Sasa alikuwa anaenda pale anajifanya ananunua <laughs> ananunua sweet. <laughs> ana alafu ana, ana ameelezwa vile anakaa anamwangalia ama fianzi wangu anamuuliza can i help you anamwambia no 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 ana, alafu anatoka ama singine anauliza wewe ndio unaitwa Beatrice anauliza wewe ndio unaitwa Beatrice e, ulikuwa nataka nikusaidia namna gani sema hapana wacha uh, uh, nilikuwa nataka tukujua kama ni wewe ilienda hivyo mpaka siku ya harusi tukawa na harusi kubwa sana na ya baraka mm-hmm. Lakini vipawa baadhi tulipewa vipawa vingi sana. By the way, can I shock you as Isaac? Yes. Mpaka leo e. kuna vipawa bado tulisiweka kwa mabox. Leo asubuhi nilikuwa nasiangalia mabox mawili makubwa. Oh my god. Bado hatujawahi sifungua. Hatujafungua. Tulibarikiwa yes. sana. Yes. Lakini baadhi ya baraka zote e. katika bahasha e. Kuna wale huwa, huwa tulifikiri <laughs> ni hawa ambao walikuwa wame hawakupenda wa, 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 wa ama walikuwa na wanawazo lingine mm-hmm. walituwekea tishu tishu papers sasa sisi pesa zote zile tunafungua tunafungua bahasha tumefungua bahasha kama tatu nne <laughs> tunapata zimewekwa tishu <laughs> kambia na labda ni wale watu tu wapendo wa wale mm. wa, 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 waliumia mioyo kwa <laughs> sababu ni tumeona yes. lakini tuwaombe neema mm-hmm. sisi hatukujua pasta yes. kuna kitu inaitwa spiritual witchcraft uh-huh. hatukujua kuna kitu inaitwa uchai wa kiroho inaitwa spiritual witchcraft, witchcraft. uchai wa kiroho waji hapo kwanza uchai <laughs> <laughs> wa kiroho <laughs> is getting hot yes Yes. Hii ndio maana inaitwa safari ya imani. Ya imani. Yes. Ya kwamba kila mtu na vizuri tuendelee kutega masikio tuna uh, mtumishi wa Mungu Bishop Samuel Jogo wa Life Solution Ministry. Asanteni sana wale wanaendelea kutufuatilia katika mtandao wa Signet MGR TV. Pia tuna wale wanatufuatilia katika Mountain of Glory Redeem TV. Uh, tunaona Mr. Joseph Gatheri uh, wanasema blessed tune in from Mairi Sita. Asante sana Joseph. Kuna mtu mwingine pia anaitwa Mama Godwill. Niko nabarikiwa. Mama Godwill anasema anabarikiwa. Tuna our CEO Apostle Peter Maina anasema ushuhuda wa nguvu sana. Tunabarikiwa sana. Amen. Kuna mtu anaitwa Mohotani Juni anasema Kim here it is an amazing show. 
pia kuna ujumbe hapa nitasoma kisha tuende mapuziko mafupi Nisa. kisha tutarejea uh, ujumbe huu unasema hivi na najua ya kwamba utaguzia anasema praise god servants of god na watazama nikiwa la net uh, na nashukuru mungu atatusaidia huyo mtumishi huwa ananibariki kwa usha, ushuhuda wake vile alikuwa kabra hajaokoka huwa tunakutana naye katika crusade za interdinom kule heshima ni evangelist grace mbarikiwe sana amen amen asanteni yeah. sana wale wanaendelea kutufuatilia tuna mgeni ambaye ni Samuel Jogo anaendelea kutupatia uh, kisa kuhusu safari ya imani teka sikio na ili ukaweza kuwa mtu ambaye ni makinifu ili ukaweza kusoma mambo umetuambia kwamba katika harusi walipewa zawadi kochokocho hata zingine walikuwa wanazifungua wanaziweka kwenye ma- maboksi lakini jambo la kushangaza ni ya kwamba walipata kwenye zile bahasha za harusi kulikuwa kumewekwa tisho Ndiyo maana mtumishi wa Mungu askofu anatuambia kwamba hakuelewa ya kwamba kuna kitu kinaitwa witchcraft spiritual witchcraft, witchcraft. Usiende mbali tegea tunarudia baada ya mafumziko mafupi. Asanteni sana. Mountain of Glory Redeemed TV. The God of this altar answers prayer. Are you looking for a school for your child? Well, Bahati North Academy is the place to be. It is a private co-educational, non-denominational institution providing best basic education. Bahati North is a mixed day and boarding primary school in Nakuru City. It is located along Nakuru Nyahururu Highway, 15 kilometers from Nakuru Town. We are offering Daycare services admitting children as from age 18 months old. Preschool that includes play group PP1 and PP2, grade 1 to 6 under CBC program. We are rolling out the junior secondary school program and it has been approved by the Ministry of Education. Bahati North Academy got you covered because it has affordable school fees, provides exercises and course books, adequate physical infrastructure, manageable classes, devoted teaching staff, effective door-to-door transport, guidance and counseling, co-curriculum activities that includes swimming, ball games and athletics, regular academic tours per class, trained security personnel, conducive learning environment. Vacancies for all classes in progress. For more information, contact the secretary on 07-2314-7487 or 07-2000-1900. Bahati North Academy, empowering your child holistically. Amen, amen, amen. Karibuni sana tena wapenzi, watazamaji wa MGR TV. Wale wanao tufuatilia katika Go Live Africa, Signet. Tuko kule kwenye Signet. Na pia tunapatikana katika mitandao ya Facebook. 
ambayo ni Mountain of Glory Redeem TV pia unaweza kufuatilia mapaperusho haya pamoja katika ukurasa wa Peter Maina na pia Go Live Africa na nashukuru sana wale ambao umeendelea kufuatana nasi sako kwa bako na katika safari hii ya imani ni kutia watu moyo tuambie ya kwamba yote yanawezekana na kila jambo uh, huwa lina uh, ungumu wake lakini wale ambao wanamtumainia Mungu mwishowe wanatoka wakiwa na ushindi na nashukuru sana kwa wale ambao wanaendelea kutuma ujumbe 0741950 Zero, zero. Tuanze kutuba ujumbe wetu tuone watu wa Olkalao, watu wa Naivasha, watu wa Maili Sita sijawaona, uh, watu ambao wanatoka kule uh, Turi, Moro, area ya Kericho na, na, na Baringo, area zote za Raikipia, mnayo tupata katika Signet. Mungu awabariki sana tunapoelekea katika safari ya imani. Safari hii ni ya kukuza mimi na wewe ili wakati utakapojipata katika hali fulani uelewe ya kwamba at the end of the tunnel there will be light. Karibu sana askofu. Asante. Utuendelee kutuambia kwamba na kuna mtu anasema hapa bishop umenitia moyo. Umenikumbusha hata mimi niliyopitia umenibariki sana. Ni pastor Tylus. <laughs> Nashukuru. Pastor Tylus yuko mtandao. Namjua ta Pastor Tylus. Habariki habariki wewe sana. Umemtia moyo katika safari hii. Asante. Karibu sana um, uh, askofu. Yes. Utuambia haukuelewa kuwa ya kwamba kuna uchawi wa kiroho. Sasa wewe umekuta umewekewa tisho. Wewe na wewe unafungua zawadi ukiwa umefurahia. Yes. Kumbe pepo zimeelewa huyu mtu. Lazima tumuwekee mipaka tumumalize. Sasa mimi tumepata hizo vipawa lakini kwa sababu sasa mimi nimeoa mm-hmm. e, ni, e, ni ile tunaitaga honeymoon furaha yeah. ya marriage mm-hmm. tulichukua tishu tukatupa mm-hmm. na sisi tukachukua kile kizuri tuka tukatumia tuka but we never knew mm-hmm. ya kwamba tishu yes. kuna lugha ilikuwa inaongea kuna, kuna mambo fulani na ambayo yalikuwa yana 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 yanafuatana yana, 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 yana na hiyo tishu mm-hmm. na With, within some few months mm-hmm. tulianza kupata mimi na mke wangu mpendwa mm-hmm. kuna mambo yameanza kujitokeza yeah. ambayo mm-hmm. hatungedhani mm-hmm. kwa mfano tukapata ya kwamba mm-hmm. tumeanza kuwa na kutoelewana kwa njia fani mm-hmm. najua kuna vitu mm-hmm. unaweza unaweza uliza ni nini mnakosana 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 tu kwa, kwa nini <laughs> uh, tungekuambia hata tujini nini na Unapata tu vitu vitu. Mm-hmm. Unapata ya kwamba mm-hmm. ni kama kuna kitu kinapigana na sisi no. tusiishi pamoja. Mm-hmm. Na tusikae pamoja. Mm-hmm. Na sisi tulipojua hivyo no. tulianza kufanya maombi. Mm-hmm. Tukaanza kufanya maombi. No. Kile ambacho kilikuwa ni cha ajabu. Mm-hmm. Nikwambie mtumishi mm-hmm. sisi tulikaa miaka saba. No. Seven years mm-hmm. bila kupata watoto. Na cha ajabu uh-huh ni kwamba tukienda kwa ma, wa, wa, madaktari no. wanatuli mpaka wanashangaa ni nini <laughs> mbaya na nyinyi <laughs> wanaona mko sawa kabisa vipimo mko tuko sawa mm-hmm. wanaambia watu mm-hmm. tulienda kwa gynecologist mm-hmm. na tulienda kwa urologist wote mm-hmm. wenye unaweza taja no. wamsaidie kwa haya maneno yes na washauri mm-hmm. lakini tulikaa for seven years no. hatuna mtoto mm-hmm. Mke wangu kuna wakipindi alienda akawa mja mzito. Na. Lakini hiyo mimba ikaafya. Mhm. Mara kadhaa. Uh-huh. Sasa sisi na. tunatumikia Mungu na usisahau uh-huh. tulipofanya harusi 1999. Na. Tukachukuliwa full time pastor. Nikachukuliwa kuwa full time pastor na. kwa kanisa uh-huh. na nikapewa branches tatu. Uh-huh. Za kuchunga kuwa na mke wangu. Uh-huh. Sasa unaela, unaona kuna watu uh-huh. kwa hii miaka saba. Na ambao walikuwa wengine walikuwa Sunday school yeah. wamekuwa wakubwa wamekuwa youth yes Wame, tumewafanyia harusi tumewaunganisha mm-hmm. wengine wanapata mpaka mapacha naam wengine wanapata watoto uh-huh. mpaka wengine ni kama tunawaambia muende pole pole naam <laughs> na unajua kawaida mshirika angetaka washirika wangetaka uhusike no. kwa mtoto wao wakati yes. wa birthday mm-hmm. ama chai ya mtoto ku celebrate ku dedicate na ku dedicate mtoto mm-hmm. kuna wakati nakumbuka ulikuwa nafikiri ni mwaka wa tano bila kuwa na mtoto sasa sasa nimealikwa nime tunafanya dedication ya mtoto mm-hmm. 
na huyu mtoto msichana ameolewa tu ni mimi nimeaunganisha na kijana yeah. wamebarikiwa mm-hmm. alafu wana wakaniletea wakati nimeshika mtoto hivi mm-hmm. machozi yakamwagika yeah. wao wanafikiri ni upako, upako. Ume, umemini Upe. umeshuka Upe. hapa <laughs> lakini nikauliza Mungu mm-hmm. ni lini nitakapo shika wangu mm-hmm. namna hii yeah. Kipindi hicho mm-hmm. Mungu alikuwa ametubariki na na ploti. Mm-hmm. In fact tulipoona mm-hmm. tuliona na tukawa tuko na ploti. Na. Sasa mm-hmm. ni kwanza kujenga mwaka 2003. Mm-hmm. Tukawa tumejenga big measurement na. ya bedroom ine, mm-hmm. dining sitting and all that. Mm-hmm. And you can imagine we are just two of us. Mm-hmm. Sasa mimi ni mtu wa mission. Na. Sasa singine nawaacha mke wangu peke yake yeah. inabidi aende sasa singine alale kwa majirani mm-hmm. ama kwa kwa, kwa relatives mm-hmm. sasa singine inabidi aalike marafiki wakuja walale nyumbani mm-hmm. it, it was so torturous yes. you have a big mama anapika ugali pale kitchen mm-hmm. na mimi niko city mm-hmm. sasa muonge ama msungumzani eh, <laughs> sasa unabidi inabidi mimi ni mpate jikoni tusaidiane tunapika alafu tunaulizana kuna haja ya kupeleka hii chakula mm-hmm. e, daini situkulia hapa tunakula hapa tukipiga mastori yetu tukimaliza mm-hmm. tunaambiana wewe pita hii njia angalia madirisha funga kila kitu atuangalie gate kama yafungwa na nini mm-hmm. alafu tunakutana bedroom ilikuwa yeah. ni maisha ambayo ni ya upweke sana mm-hmm. na sasa mm-hmm. uh, sisi hatukujua mm-hmm ya kwamba kumbe kuna watu ambao mm-hmm. walishikamana kama mm-hmm. vile unaona maandiko yanasungumza katika matendo ya mitume mm-hmm. 23 and mm-hmm. verse 12 mm-hmm. inasema watu wakaungana mm-hmm. wa yahudi fulani wakaungana mm-hmm. na wakajiweka chini ya kiapo na wakasema hawata kula mm-hmm. mpaka uh, paulo atakapokufa utakapo mm-hmm. hakisha paulo amekufa unajua mm-hmm. ni fasting mm-hmm. anasema wata fast mm-hmm na wakajiweka under an off yes. ya kwamba mpaka mm-hmm. Paulo akufe mm-hmm. and I, uh, later mm-hmm. just niruke mbele kidogo mm-hmm. Mungu alipotubariki na mtoto mm-hmm. nimetumwa mkutano pale na aposto moja niende ni mwakilishe mm-hmm. pale Narok mm-hmm. na nilipoenda ule mkutano no. siku ya kwanza tumefanya mikutano ya asubuhi mm-hmm. alafu sasa saa saba ni wakati wa kukula mm-hmm. mchungaji yule reverend ameleta wachungaji wake mm-hmm. sasa tuko pale tuna tuna tunasafiwa chakula mm-hmm. ever ndaka sema tujuane kwanza mm-hmm. alafu rudi tutoe alafu ndio tuweze fellowship as we are eating yeah. no in the process mm-hmm. <laughs> dada moja pasta mm-hmm. ni mimi nikajisungumza naitwa Samuel Njogo mimi yes. ni pasta kutoka Nakuru mm-hmm. akasema akauliza hata umesema unaitwa nani mm-hmm. akasema Samuel Njogo mm-hmm. umetoka wapi mm-hmm. akasema Nakuru mm-hmm dada akaanza kulia akamwambia mm-hmm. reverend niruhusu tu nionge na huyu mtu mishi kidogo mm-hmm. love sasa reverend akamruhusu tukatoka nje mm-hmm. akasema mimi naitwa so and so mm-hmm. na mimi mm-hmm. nimetoka nakuru na. nimekuja huku miezi kadhaa mm-hmm. ni mchungaji huku mm-hmm. lakini niulize mlipata mtoto Kamuliza mbona unauliza? Kamwambia saa hizi tumebarikiwa na mtoto msichana. Mm-hmm. Kasema hii akaanza kulia na kushukuru Mungu na kusema thank you Jesus, thank you Jesus. Mm-hmm. Kamuliza kwa nini unauliza? Mm-hmm. Akasema nili, nilipata mm-hmm. wadada fulani mm-hmm. wamekusanyika mahali fulani. Mm-hmm. Wanafunga mm-hmm. kula chakula. Mm-hmm. Wakiomba ndoa yako mm-hmm. isifaulu mm-hmm. na msiwaipata watoto. Na niliwakemea sana. Mm-hmm. Nikamwambia mm-hmm ayo ni maombi ya kiuchawi mm-hmm. na huyo mtumishi mimi simjui lakini no. najua Mungu atambariki mm-hmm. najua Mungu atambariki yes. na nikawakemea sana mm-hmm. sasa mimi hapo ndio nilisema mm-hmm. kumbe mm-hmm. hayo witchcraft prayers mm-hmm. ndio zilikuwa zinatutesa mm-hmm. hata tukienda kwa daktari mm-hmm. tunaambiwa tuko sawa, sawa lakini hatupati watoto yeah. lakini wacha nikwambie mm-hmm. Kuna wakati mmoja sasa ili tubarikiwe tupate mtoto. No. <laughs> Nilienda kuhubiri ushirika wa jioni. Mm-hmm. Nilihubiri kutoka Warumi mlango wa 4, mm-hmm. mstari wa 17. So sijai sahau. Mm-hmm. Ya kwamba Mungu mm-hmm. wa baba wetu Ibrahimu yes. ambaye huyaita mambo ambayo hayako mm-hmm. kana kwamba yako. Na. Huyo ndio Mungu wa baba wetu Ibrahimu, mm-hmm. baba wa imani. Na na imesungumza mambo kadhaa kwamba Ibrahimu hakuwa mudhaifu wa imani. Mm-hmm. Mimi nikahubiri ile neno kwa ufunuo sana mm-hmm. hatimaye nika, nikaenda nyumbani mm-hmm. mka wangu alikuwa ame, ameleta doli no. e, nafikiria yeye alikuwa anatamani watoto sana mm-hmm. 
eh, akawa amenunua doli mm -hmm. ile doli ukiinamisha namna hii mm -hmm. inalia kama mtoto nge nge <laughs> <laughs> kama katoto <laughs> sasa <laughs> mimi macho nilikuja na ile imani no. na nikakuja nimeingia mama akashindwa ni nini nimekuwa leo mm -hmm. nikaingia mpaka bedroom no. nikachukua ile doli mm -hmm. Nikamuita, nika mm -hmm. nikamwambia sikia my dear, no. kutoka leo, mm. mimi hata kama mimi ni mchungaji, no. zaidi ya kuwa mchungaji, mimi ni baba watoto, yes. na ni mume mm. wako, yes. na pia ni baba watoto. Yes. Kwa hivyo kuanzia leo, mm -hmm. mimi ni baba Paul, mm -hmm. ama baba Rema, mm. Rema the spoken word. Yes. Paul ni baba yangu mm -hmm. kwa hivyo nilitamani nilijua mm -hmm. eh, either tukipata mfulana tutamuita Paul mm -hmm. tukipata msichana tutamuita Nyambura mm -hmm. Rema mm -hmm. ambaye ni mama yangu kwa hivyo mm -hmm. sasa ni, ni, akaniuliza wako wapi watoto kwa kucheka tu mm -hmm. kamwambia mm -hmm. ndio hapa tunaanza na huyu nikampatia doli mm -hmm. na huyu nikikuja huyu ndiye Paul ama Rema mm -hmm akasema aka, kwani ni nini umekula huku ni nini umekukoroga hakiri namna mm -hmm. nikamwambia something must happen amen na ha, kuanzia hapo tukaanza safari ya imani mm -hmm. kama vile tunaita kipindi hiki safari ya imani no. ya kubarikiwa kwa watoto he said mm -hmm. haiwezekani yani wale hata wale ambao ni waofu wa dunia mm -hmm. wanapata watoto wanawatupa no. na sisi tumeokoka tuko na Mungu mm. ate hii inaweza kuwa changamoto mm -hmm. so hiyo imani ikanikoroga sana no. na tukaanza maombi mm -hmm. nilikuwa nimeambia mke wangu hata kitanda chetu tutakibadilisha no. kilikuwa cha 4 by 6 mm -hmm. kamwambia tutanunua 6 by 6 kwa sababu kuna wananchi watakuja kulalaga katikati yetu <laughs> <laughs> na nikatukatoa hiyo na tukaleta hiyo yes na baadaye mm -hmm. nikaambia my, my wife huyu mtoto atakuwa na lala katikati yetu mm -hmm. na tutakuwa usiku unambadilisha umfungage napi no. na umfalishe nguo tukao tumenunua kila kitu no. Mangua ya watoto hiyo miaka zapa lazima mwa menunua kila, kila kitu mbaraka eh sasa mm -hmm. kama mbio utakuwa unabadilishaka napi usiku no. na prophetically usiku unaamka una unanyonyesha una, una unafanya mm -hmm. prophetically mm -hmm. bi mwezi wa kwanza ilikuwa ni shida kwake mm -hmm. but uh, within uh, for one year mm -hmm. that was our life yes mimi nilikuwa natoka kuhubiri mm -hmm. na kuja na inua doli mm -hmm. kwa sababu niliamini hivyo ndivyo Ibrahimu alikuwa anakuja ana anafanya mm -hmm. ana celebrate Isaac kwa sababu alikuwa ni baba imani hata kama hajamuona. Mm -hmm. Mimi nilikuwa ninatoka kazi ya Mungu ninainua doli nasema uhimidiwe Mungu. Mm -hmm. Asante kwa kunipatia Rema. No. Asante kwa kunipatia Paul. Paul. Mm -hmm. Nina 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 celebrate. Mm -hmm. Rema will be great in the land. Mm -hmm. Paul will be great in the land. Mm -hmm. Umebarikiwa nina ongea maneno prophetically mm -hmm. vile watoto wangu wamebarikiwa. No. And let me tell you. Mm -hmm. Tulikaa hivyo for one year. Mm -hmm. And uh, after prayers na kuombewa na watumishi wa Mungu mm -hmm. uh, uh, 2006 December mm -hmm. I mean uh, 2007 uh, January mm -hmm. my wife akabarikiwa amen na uh, mwezi wa tisa mm -hmm. tukapata our first daughter Hallelujah. Anaitwa Rema Nyambura. Rema Nyambura. Yes. Hallelujah. Anaitwa Rema Nyambura. Rema Nyambura. Na kuambia ile sherehe niliangusha nili hey. ile bashi niliangusha ni ile ya Kiswahili ah, ni Sasa mimi nilikuja tumeweka hema. <laughs> mimi nilikuja nimebeba doli. Hey. Na na, ma, na my wife akawa amebeba the real daughter. The real daughter. Yeah. Yeah. sasa tukakuja kwa madhabahu. Yes. Na tukabariki Mungu. Mm -hmm. As we are speaking. Yes. Rema mm -hmm. yuko form 2 ndio anaingia form 2. Hallelujah. Ndio anaingia form 2. Amen. Na na baadaye mm -hmm. tukakaa mm -hmm. kama miaka mitatu hivi minne mm -hmm. tukabarikiwa na binti mwingine. Hallelujah. Ambaye anaitwa Abigail. Mm -hmm. Abigail means the source of the joy. Source of joy yeah. Na Abigail mm -hmm. Sasa naingia uh, 8 yani candidate Lizia. Amen. Sasa na nimekuja na wao wako maeneo tu. Yes. They are, they are blessed daughters. Nimewaona. And they are blessed. Amen. In fact, watoto wetu wamekuwa watoto wa baraka sana. They have been performing wonderfully. Yes. Uh, katika masomo. Amen. And uh, bado imani iko pole atakuja. Imani iko Paul, Paul atakuja azima tu. atakuja. Uh, nani ajua labda Paul ako boarding. Uh, tunaamini <laughs> Mungu, tunaamini Mungu. But yes. what I would want to tell you mtumishi. Yes. Ni kwamba 
Uh, kila mtu mm-hmm. amepangiwa baraka yake usi, 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 usione wivu mm-hmm. usiwe na machungu na. kwa baraka ya mwingine mm-hmm. mimi nilipoelezwa ya kwamba kuna watu walikuwa naungana mm-hmm. na kuomba kinyume na. cha kufaulu kwa ndoa yangu mm-hmm. iliniumisa sana moyo kwa sababu majority ya hao watu ni ambao tulihudumu na wao hata katika ile ministry yangu na. ya revival trumpet mm-hmm. so is like mm-hmm. Uh, furahia baraka ya mwingine mm. ndio yako iweze kufanya nini kupatikana iweze kupatikana na, na mimi ningewaambia vijana mm-hmm. eh, na wale ambao wanafuata mambo ya marriage na. ya kwamba usi usi usilazimishe mm-hmm. ikiwa Mungu amepanga uta, utaolewa na Mungu ame, huwa amepanga na. he's a matchmaker mm. usi usi usione wifu mm-hmm. in fact husika na. kwa harusi ya mwenzako mm-hmm. kwa, kwa ikiwa hiyo ndugu hakukusungumzia mm-hmm. Ah, ama haku kuengage no. wewe kubali tu mm-hmm. alafu ungoje Mungu no. kwa moyo safi na utumike hata kwa harusi yake mm-hmm. hiyo itafanya moyo wako mm-hmm. ufutie Mungu no. hata naye akubariki mm-hmm. kwa hivyo ombi langu ni hilo no. ya kwamba ingekuwa vema kuselebrate baraka ya mtu mwingine lakini mm-hmm. ilinifundisha ya kwamba ni vizuri pia mm-hmm. kuomba na kupigana no. na uchawi na uchawi wa kiroho amen yes <laughs> Mpendo wa mtazamaji wa MGR TV tunaendelea kubarikiwa na pia kusikia safari ya imani ya watumishi wa Mungu Aa, ni mtu ambaye alikuwa methani mtumishi alikuwa methani ya kwamba maisha yatakuwa sawa kabisa lakini mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu mwaka wa nne wanaenda kwa daktari daktari anawaambia nyinyi kama kuna watu wako sawa ni nyinyi ni nyinyi yes. kumbe kulikuwa na uchawi wa kiroho na amemalizia na kusema kwamba unapoona mwenzako akibarikiwa shiriki katika baraka na kila na Mungu ana ana sehemu yako yes kila wakati Mungu atakuwekea sehemu yako. Hmm. Na nawezekana tunapomalizia kipindi hicho cha tuili tuingie katika sehemu ya pili ili tuweze pia kuendelea na uh, uh, mjadala wetu wa safari ya imani. Yawezekana hiyo ndilo limekuwa tatizo kwa watu wengi sana sana wale ambao wameokoka. Ya kwamba watu hawataki kusema bayana. Mm-hmm. Ya kwamba unajua angekuja kama yule wa kwanza vile alikuambia kuja kuambie ni mm. na kupenda umwambie hapa. Mm. Yaani hawa ni watu tunasema na Kiswahili wanakuvizia. Yes, wanakuvizia. Wanakuvizia lakini hawasemi. Hawasemi. Mkionana wana kuonyesha vile wako sawa. Mm-hmm. Kuna mmoja aliniambia uh, mimi ulipokuwa mnafanya harusi siku ya harusi. Na. Nilikuwa kule nilihudhuria harusi. Lakini nilisimama hapo nyuma nikalaani, nikalaani hiyo ndoa yenu, nikalaani. Lakini wakati huo sasa yeye amepitia mazito sana, magumu mm-hmm. na machungu Naam. mpaka sasa ikawa ya kwamba Mungu amemwambia mm-hmm. e, ya kwamba kuja to, aombe baraka. Naam. Sasa kanieleza, sasa nikamwambia mbona mbona ujiingisha katika mambo mazito kama hayo? Mm-hmm. E, na unajua kila mtu mm-hmm. E, kuna vile Mungu amempangia baraka yake ungekuwa na uchungu ungekuwa na mabaya mm. lakini pia mm-hmm. ningesema kwamba sio vizuri pia kuweka matumaini sana no. kwa mtu mm-hmm. ya kwamba huyu mimi ndiye atakaye nioa no. ama huyu ndiye nitakaye oa mm-hmm. na haujaongea yes usianze kuji unajua unaweza jijazia <laughs> na upiga muhuri <laughs> na useme ya kwamba mimi nime, nimefika na mimi najua ni huyu mm. is a matter of time mm. hata mimi najua Mungu ah ah mm. we we jiachilie tu kwa Mungu na. jiachilie tu kwa Mungu mm. na usiwe mtu wa ku, wa, ku, wa kuweza kuingisha na. maneno ambayo mm-hmm. yatakuumiza moyo baadaye mm. ikiwa kweli huyu ndugu haja ku engage haja ku engage mm. just accept mm. ikiwa you are engaged yes. that's another story mm. lakini kama hajawahi ongea hajai tamka neno mm wewe chukua ya kwamba mm. ikiwa ni yeye Mungu mm. atamleta atasababisha atamke ikiwa sio yeye mm. basi itakuwa hivyo kabisa yes asante sana na miaka saba mukawa ni watu wa kuvumiliana yes. kwa hivyo unaweza ambia aje wanandoa wengine wanakusikiza pengine wana tatizo kama hilo na wezekana kuwa kuna shida hiyo mm. ama kuna maneno yaliyoongezwa kwa hivyo kile kiliwasaidia sana ni kuvumiliana na pia mkafika sasa mkatambua hapa mm. lazima tuingize maombi ya yeah. mm. wakati kama huo ni wakati mzito sana mm. kwa sababu unajua na. furaha ya jamii ni mm. kupata kuwa na watoto mm na mambo kama hayo lakini no. sasa utapata ya kwamba mm-hmm. umejipata kwa hali hiyo no. 
one ni umeelewa shida yenu ni nini kwa hivyo lazima iwe kama ume diagnose the problem mm-hmm. na unajua this is the problem mm-hmm. sasa inakuwa rahisi kuihandle no. kama haukujua shida ni nini mm-hmm. itakuwa sasa tena inaweza kuwa ni changamoto no. sasa si tulipoelewa hiyo mm-hmm. ndio hiyo tulifanya tukambiana tukao tunaomba pamoja no tutakuwa pia tuna consult daktari yeah. tukawa tuna daktari wetu ambaye tuliongea na yeye mm-hmm. tukawa tunamconsult sana yeah. kwa mambo yetu mm-hmm. na kwa hivyo tulipelekana na daktari na pia tukaambiana mm-hmm. tuenaelewa sasa hili jambo ni la kiroho mm-hmm. tutashilishughulikia kiroho wakati okay. mwingine tulihusisha mpaka wazazi wetu wa kiroho mm-hmm. tukawaambia mm-hmm. tumeelewa jambo hili ni la kiroho mm-hmm. tafadhali tuombeni mm-hmm. asante sana ya kwamba katika safari hii Uh, mtumishi wa Mungu anatueleza ya kwamba ni vizuri uwe na wazazi wa kiroho. Kiro. Ni wa muhimu sana. Wa muhimu. Hasa wakati kama huo. Aha. Na niseme ya kwamba yes. uh, maombi mm-hmm. kuna grace inakuwa kwa watumishi. Mm-hmm. Na hiyo neema. Naam. Hiyo hiyo 2006 mwezi wa Disemba. Naam. Kuna wakati tuliombewa na watumishi walikuwa wa karibu kama 30. Naam. Mm-hmm. Wakasema huyu mtumishi huwa anatubariki sana mm-hmm. kwa mambo ya huduma. Naam. Haiwezekani ya kwamba kwake hakuwezi kuwa na mtoto. Mm-hmm. Iyo machungu na hiyo mzigo wakatuwekelea mikono wakatuombea. Mm-hmm. Na sisi tukatoa dhabihu. Mm-hmm. Tukawabariki. Mm-hmm tukasema sisi no. tunaamini ya kwamba tumesiro mm. na haikuchukua mwezi no. kwa sababu the following month mm-hmm. january mm. ndio Mungu alitubariki so kuna pati kubwa sana ya watumishi ku play mm. kuna wakati tulitoa ushuhuda huu mahali mm-hmm. eh, katika mahubiri no. nikatoa tu ushuhuda huu mm-hmm. tukiwa na my wife mm-hmm. na mimi nakumbuka kuna kapo walikuwa wamekaa nine years mm. hawakuwa na watoto mm-hmm. waliposikia ushuhuda huu na vile Mungu alivyo hata leo nikwambie mtumishi no. mimi kwa neema ya kuombea watu laini hii mm-hmm. hiyo nasikia ikinikoroga iki kwa sababu nilipitia kwa kwa kwa, 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 kwa... <laughs> kuna uzito fulani <laughs> kuna uzito kuna uzito, <laughs> kuna uzito kwa sababu mm-hmm. ninaelewa kile ambacho watu huwa wanapitia wanapitia na tulipotoa huu ushuhuda mm-hmm hiyo um, kapo mm-hmm. walipata ushuhuda huo mm-hmm. na waka, wakaamini Mungu walikuwa natuambia tulifanya almost the same thing mm-hmm. we activated our faith yes. na wakabarikiwa na twins hallelujah the first time walibarikiwa na twins yes. so i know there is god in heaven mm-hmm. whoever is undergoing such a challenge yes. challenge hiyo mm-hmm. mimi nataka nimtie moyo nikwambie yes. mtu wa Mungu mm-hmm. nothing is impossible with god hallelujah. nothing and i am here mm-hmm. Uh, testifying mm. that there is nothing that is impossible hata kama ni uchawi mm. tutapingana nao na tupigane na Mungu awaachilie yes. uh, baraka ambao Mungu amewapangia yes. awaachilie na wapatie mm. and you will enjoy yes. the fruit of your womb amen kwa hivyo it is doable it is possible hallelujah amen thank you so much mtumishi wa Mungu amen ya kwamba walikaa miaka tisa nao ya kugojea. Yes. Waliposikia ushuhuda wenu ukawa ni mchango wakapata dabu. Dabu. Kwa hivyo pia mpendwa msikilizaji wa mtazamaji wa MGR TV, baraka yako iko usikate tamaa. Mm. Tembea na Mungu naye Mungu atakusaidia sana. Nataka kusoma jumbe mbili tatu kisha tutaenda mapumziko mafupi. Mm. Tunapolejea utatuambia life solution inapatikana wapi? Yes. Na pia utueleze imekuaje mpaka ukafika hapa nimefika hapa hapa umefika hivi na huduma pale ambapo Mungu amekuweka mpaka ukafika kiwango cha askofu mm. na bado naona bado wewe tu ni kijana bado bado, bado bado sasa naona ya kwamba kuna mambo mengi Asante. ambayo Mungu ataenda akikutumia yes kuna mtu hapa anasema tunawatazama tukiwa Kreta Minengai ni Mama Lucy Asante sana mama Lucy, Mungu akubariki sana. Pia kuna mwingine anasema Bwana uh, Bwana asifiwe ni Pauline from Mausamet tuned in. Pauline is my mother. Oh. So, asante sana mama. <laughs> Mungu akubariki sana na usalimia watu wa Mausamet ya kwamba usikate tamaa. Mm. Ya kwamba ikija inakuja, mm. baraka zinakuja yes. mara mbili, mara mbili. Asante sana wale wanatafuatilia katika ukurasa wa Facebook, wanasema very powerful. Amen. God bless you so much uh, Bishop. Tunapoenda mapumziko mafupi yes. kisha tunarejea. Asanteni sana. Mountain of Glory redeemed
Sound TV, the God of this altar, answers prayer. Are you looking for a school for your child? Well, Bahati North Academy is the place to be. It is a private co-educational, non-denominational institution providing best basic education. Bahati North is a mixed day and boarding primary school in Nakuru City. It is located along Nakuru Nyahururu Highway, 15 kilometers from Nakuru Town. We are offering Daycare services admitting children as from age 18 months old. Preschool that includes play group PP1 and PP2, grade 1 to 6 under CBC program. We are rolling out the junior secondary school program and it has been approved by the Ministry of Education. Bahati North Academy got you covered because it has affordable school fees, provides exercises and course books, adequate physical infrastructure, manageable classes, devoted teaching staff, effective door-to-door -door transport, guidance and counseling, co-curriculum activities that includes swimming, ball games and athletics, regular academic tours per class, trained security personnel, conducive learning environments. Vacancies for all classes in progress. For more information, contact the secretary on 07-2314-7487 or 07-20-00199. Bahati North Academy, empowering your child holistically. This altar answers prayer. This altar answers prayer. Amen, amen. Karibuni tena wapendwa watazamaji wa MGR TV. Wale wanao tupata katika Signet na pia wengine wanatufuatilia katika Mountain of Glory Redeem TV. Wengine wanatufuatilia katika Peter Maida on Facebook. Na pia wale wako katika Go Live Africa. Asanteni sana kwa wale ambao mnaendelea kuingia. Tuna shukuru sana kwa sababu hii ni safari ya imani. Ya kwamba wewe imani yako iinuliwe na iweze kuingia kiwango kingine. Kwa kila hali ambayo unapitia, kwa kila jambo ambalo unapitia, Mungu anajibu la maisha yako. Karibu sana Askofu. Asante. Samuel unaendelea kutubariki sana. Mm. Naona mtu anaitwa Jane Jonathan pia ni CEO uh, wa hapa anasema nice and powerful testimony. Amen. Wanajengeka sana. Na asanteni sana kina mamu wale wanafuatilia mkiwa Molo Mausamet Mungu wabariki. 
na Mungu awatende mambo makubwa. Nataka tuchukue muda kwa sababu muda wetu unaenda sana eh, yeah. na mambo ni mengi mm-hmm. na ningependa uambie watu ya kwamba uh, uh, life solution huduma huduma inapatikana wapi na kisha utueleze safari ya katika huduma nayo imekuwaje kufikia hapa. Nashukuru sana uh, mchungaji. Mm. Mimi naweza kusema ya kwamba ni, kama vile nilivyoanza mm-hmm. nilianza kuhudumu tu kama ninao mhubiri ambaye sio mm-hmm. official mwinjilisti eh, mwinjilisti hivyo na na tume, tume na kuna watu ambao walikuwa mbele zetu mm-hmm. ambao tulijipeana kwao na, na hiyo ndiyo jambo muhimu sana mm-hmm. kwa mambo ya huduma mm-hmm. kwa sababu lazima ukuzwe na. lazima uwe chini ya, ya watumishi mm-hmm. ama mtumishi na hivi kwamba lazima ukuzwe wa kusaidia huduma huwe inaendelea namna gani kusaidia yale mambo ambayo eh, yanafanyika ama huwa na, yanatendeka katika huduma no. na kwa hivyo utapata ya kwamba nime ni, walimenilea kama miaka kumi hiyo mm-hmm. alafu kwa ile kanisa niliyokuwa no. walipoona nina kipawa mm-hmm. mwaka wa elfu mbili no. eh, wakanichukua mm-hmm. eh, kuwa full time pastor no na wakanipatia ma, kanisa matatu mm-hmm. ambao niliyachunga mm-hmm. mwaka wa elfu mbili na, na pia mwaka wa elfu mbili na moja mm-hmm. na mwaka wa elfu mbili na mbili mm-hmm. wakanipeleka katika chuo cha biblia no. na kwa hivyo wa, nikasoma mwaka mzima nikafanya certificate mm-hmm. and then um, baadaye mm-hmm. 2003 no. Sasa ndiyo nikawa ordained mm-hmm. eh, officially yes. kama mchungaji mm-hmm. ama kama reverend yeah. na ikawa ya kwamba sasa mm-hmm. eh, nikapewa makanisa hayo mm-hmm. nikawa nimeyahudumia yeah. baadaye baada ya muda mm-hmm. nikawa nime eh, kuwa transferred mm-hmm. nikaletwa mjini na kuru yeah. nimehudumu mahali wale wanajua jengo linaloitwa pekas mm-hmm. nimehudumu pale kwa kwa miaka minne yeah na kwa hivyo hizo experiences zote mm-hmm. zikanileta mpaka 2007 mm-hmm. December mm-hmm. ambapo Mungu aliongea nami mm-hmm. na alipoongea nami nianze huduma mm-hmm. ambao ninaiongoza mm-hmm. kwa sababu uh, 1993 mm-hmm. nilikuwa nimefanya saumu ya siku 30 no. na nilitaka kujua kama Mungu yuko na ajenda na maisha yangu mm-hmm. na Mungu akanionyesha nikiwa kwetu mashambani no. kupitia ndoto mm-hmm na nikisimama niki, niki kwa jiwe unajua Mungu akitaka ushike maona na kupeleka kwenu no. mahali naelewa vizuri kaona nikipanda jiwe fulani lilikuwa pale kubwa no. naona ninaambia tunachunga ngombe mbuzi kondoo mm-hmm. ninaona nikiwaambia uh, simama pande ile sisiende kwa samba pande hii pia mm-hmm. simama pande hii uangalie pande hii eh. ikaona nikiwapanga eh, eh. na wakati ile maono ilipo katika nikasikia sauti imeniambia mm-hmm. I've raised you to be an overseer no hiyo ni 1993. Mm-hmm. Na sasa ikawa ya kwamba <laughs> hiyo e, maoni imekuja kutimia hivi hivi majuzi. Mm-hmm. Sijua Mungu akisema nimekuinua wewe ofasi ama wewe askofu. No. Ilichukua miaka hiyo yote sasa kuanzia 93 mm-hmm. kuja mpaka uh, last year mm-hmm. last year uh, uh, last year but one mm-hmm. uh, November. No. Ndio nili, 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 nilikuwa ordained. Yes na kuwa bishop mm-hmm. wa makanisa ya Life Solution Amen. Ministries. Mm-hmm. Lakini ili nianze na yeah. uh, uh, nianze makanisa ya Life Solution mm-hmm. 2000 and 2008 mm-hmm. January. Na yeah. ndio tume celebrate 14 years mm-hmm. this January. Amen. Uh, nili 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 nilisungumziwa na Mungu. Mm-hmm na nika nikaandika barua no. kwa ile kanisa niliyokuwa mm-hmm. nikawaomba kwa unyenyekevu wanifungue no. na nashukuru nilimpata askofu mm-hmm. na askofu hakuwa na maneno akaniambia ni kama Mungu amezungumza na wewe mm-hmm. imekufungua no. na nilipokuwa nikiomba Mungu anipea mwelekeo wa huduma mm-hmm. ndio akanipea jina hili life solution, solution. Mm-hmm. ninaita life solution mm-hmm. watu wengi huwa nasema ni solutions mm-hmm. lakini ni life solution, solution. Mm-hmm. kwa sababu mm-hmm. eh, jina hili life solution mm-hmm ni Yesu. Mm. Yesu mwenyewe amejificha endi suluhisho uh, la maisha. La maisha na... So kiniuliza what is the life solution? Mm. Takwambia yes. Jesus. Mm-hmm. <laughs> so uh-huh. huduma yetu inaitwa Life Solution Ministries. Yes. The same year 2008 mm-hmm. tukaregister. Yes. Na 
na kuanzia hapo tukaanza tukaanza mm-hmm. mimi nilianza mm-hmm. e, mimi na mke wangu mm-hmm. na tulikuwa na mtoto mm-hmm. na tulikuwa na msichana mwingine tulikuwa tume uh, adopt mm-hmm. wanne sasa e, wanne mm-hmm. sasa ikawa ya kwamba sasa tulikuwa sasa wanne tulianza hivyo mm-hmm. tukachukua ukumbi pale nakuru wala wanajua nakuru wanjagi no. ilikuwa ni taga wanjagi mm-hmm. tukachukua ukumbi hapo tukalipa na ile pesa tulikuwa nayo mm-hmm and then eh, tukawa tuka pale mm-hmm. lakini baadaye tulirudi tuka launch mm-hmm. na tulipo launch kanisa yes uh, siwezi so dada mmoja mm-hmm. kabla tuja launch no. alipo sikia kwamba tunaanza kanisa mm-hmm. ali, ali, alinipigia simu jumamosi mm-hmm. kaniambia kesho mnasoma wapi ibada yes uh, mnaso, utasoma ibada kwenu kwa nyumba mm-hmm. nikamwambia hapana tunasoma mahali fulani mm-hmm. akaniambia nitakuja nikamwambia ukumi umejaa fumbi umejaa mm-hmm. cobwebs mm-hmm akaniuliza mtafanya namna gani mm-hmm. hii nataka kusema no. wakati unapo ans, Mungu amezungumza na wewe mm. anatumanaga amen kuna mtu tu ama watu yes. watakuja kusimama na hiyo amen ikiwa umeitwa na Mungu mm. you not fail yes kwa sababu huyo mm-hmm. dada mm-hmm. alikuwa amebarikiwa na uwezo wa kifedha no. sasa nikam akaniakamwambia mm-hmm. akaniuliza mta, mtafanya nini kesho kwa mm-hmm. hiyo hukumu nikamwambia tutabeba dustas mm. tutakuja huko na maji mm. kwanza tuoshe mm-hmm. na tukuje tutoe cobwebs no. akaniambia nitakuja na yangu mm. nikamwambia hapana usikuje no. e, tuta, 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 tuta kuambia siku ya kulonch yes. akasema hapana mm-hmm. nikamwambia kama, tuna viti no. kaniambia mtakalia nini mm-hmm. kamueleza tutakalia maleso mm. akaniambia nitakuja na yangu <laughs> kamwambia umeniweza wewe kuja wewe kuja yes and she came yes akibeba ndo mm-hmm. akibeba mpaka ile ufagio mm-hmm. na nini mm-hmm. na leso mm-hmm. tulipokuwa tunamalizia kutengeneza ule ukumbi no. aka, akatumana viti mm-hmm. akatumana akapatia na 1500 sasa no. ukiona Mungu ameanza na wewe kwa njia hiyo mm-hmm. and that's how we began yes. we, tuliwa, tulianza tukiwa watu watano but mm-hmm. the time tunamaliza service no. yeye yeah, akarudi akatoa 1500 kwa matoleo wakati mm-hmm. wa sadaka no. Kwa hivyo tunapo tulipokuwa tunaenda nyumbani no. sande hiyo tulikuwa na viti 13. Na unajua church? E. Na mimi najua kuna mchungaji anatazama. Na, na. Kuwa na viti 13 e. ibada ya kwanza e. na hauja launch. E. Huo ni muujiza yule hujawahi ona. <laughs> It's a miracle. Yes. A big miracle. Mm. Sasa si tulianza hivyo. Yes. Uh, nilikuwa nimeomba mtu anipe anipe tu vyombo niende ni ubiri mm-hmm. Ajuna, za mimi nikisikia Mungu ameongea ninachukua imani mm-hmm. na ninachukua hatua no. nilisikia niende niongee na yeye mm-hmm. akaniambia nikamwambia nataka vyombo nataka speakers nataka no. monitors nataka keyboard nataka mm-hmm. alafu akahesabu akaweka kwa receipt akaniambia zote zinakuja 1000 eh uh, 85000 nikamwambia mm-hmm. za hiyo nikamwambia ne, mimi nimekuja kuchukua majembe ya kulima mm. unipatie nienda nilime mm. nitakuletea pesa mm. <laughs> aliinama tu namna hiyo ni ndugu mpendwa na mpenda mm-hmm. mtumishi wa Mungu mm-hmm. aliinama tu namna hiyo akasema nitakupatia mm-hmm. ungeniona hiyo Saturday nikibeba maboks mm-hmm. na maspika na nini nikipeleka kwa ukumbi tulilala karibu tulale huko tukiconnect <laughs> vile itakuwa kesho Jumapili na kutest mm-hmm. and so tulianza when we launched yes tulipata watu mm-hmm. zaidi ya 80 mm-hmm. na wale waliobaki na wakasema wataungana na sisi katika ibada mm-hmm. kuna wale waliokoka kuna wale walisema wataungana nasi katika ibada mm-hmm. tulipata watu 42 kwa hivyo sisi tulianza na washirika 42 mm-hmm. it was a big big miracle Amen. and we moved on mm-hmm. na huduma hiyo imekuwa mm-hmm. imekuwa mm-hmm. mpaka sasa tuna matawi mm-hmm kaunti ya Nakuru mm-hmm. na nje ya Nakuru mm-hmm. na tume 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 tumetengeneza uongozi wa kitaifa tumetengeneza mm-hmm. yale mambo yanayoambatana yeah. mimi ninaweza sema changamoto katika huduma mm-hmm. e, moja wapo ambao ni meja yeah. ambayo imenitesa ilinitesa kiasi mm-hmm. ni administration mm-hmm. e, hiyo administration mm-hmm. Mimi ningeshauri wachungaji yeah. e, kwa sababu mm-hmm. kuna mtumishi wa Mungu mmoja alisema mm-hmm mambo husimama ama huanguka katika uongozi. Mm-hmm. Either yaanguke ama mm-hmm. kwa sababu ya uongozi mm-hmm. mbaya mm-hmm. ama yasimame kwa sababu umeweka structures mm-hmm. za kanisa vizuri. Mm-hmm. Kwa sababu zote tunaweza ubiri, no. ubiri hamna shida. Mm-hmm. Lakini wakati napokuja kwa administration na kupanga vile 
huduma itakavyo kuwa na, na, na muongozo. Yeah. Wakati mwingine huwa ina, inasababisha hata kama mungu anatembea kabisa na kutumia, mm-hmm. utapata ya kwamba kanisa hali, hali kui. Mm-hmm. Na kwa hivyo mimi ilinitesa mwanzo mwanzo kumbuka mimi si jawai anza kanisa si jawai jua vile ambavyo kanisa linanianza ni Mungu amezungumza nianze mm-hmm. ilibidi ninaomba mashauri hii andea mm-hmm. na nilifanya makosa mengi mm-hmm. e, mpaka sasa mm-hmm. e, mambo mengi tumeyaweka sambamba mpaka kuandika katiba mm-hmm. kuweka sheria mm-hmm. na unaweka mnaandika katiba mpaka mnapeleka kwa registrar mm-hmm. kwa societies mm-hmm. baadaye mado mnaona kuna vitu zingine mm-hmm. zinazinachipuka zina mm-hmm. Ya, na hiyo imesababisha wakati mwingine t- e, nipoteze e, wash, washirika no. na nipoteze wachungaji ambao mm. tungeambatana mm-hmm. lakini labda kwa sababu ya administration challenges no. tunakosa kuambatana na kuna kuona hiyo ni changamoto kubwa ambao mm-hmm. kwangu ninashukuru mbali huu mm. imekuwa sawa Amen. And maybe the other challenge no. uh, is poverty. Yes. <laughs> <laughs> poverty. Uh, mimi ningeomba watumishi yes. Mungu atupe neema mm-hmm. tupingane kabisa yes. na roho ya umaskini. Ya umaskini. Kwa sababu mimi mm-hmm. nimesaliwa katika mas- umaskini. Yes. Ile chungu ina e, nyogweri ya ruga kadhina, ile chungu inapikaga umaskini. Mm-hmm. Mimi nilipikwa hapo. Mimi si, 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 mimi mimi wacha nikwambie mm-hmm. kufaa kiatu mm-hmm. eh, nilifaa ile tulikuwa tunaitaka sandak marina mm, marina na nilifaa baada ya mimi kupewa kibarua cha kutega fuko ehe sasa mimi ni mtu mkubwa mtu ambaye amefika darasa la saba hiyo <laughs> ni mtu mkubwa <laughs> yeah? mimi nilitega fuko nilikuwa nalipishwa fuko moja shilingine nili save nikanunua kiatu hiyo mm-hmm. ni sandak mm-hmm. wakati wa joto Mm, inapanuka. inapanuka wakati wa baridi inashiriki na kukata na kukata miguu sasa we survived <laughs> sasa mm-hmm. troza yangu ya kufaa mm-hmm. cold dry mm-hmm. sijai sahau yes. ni kutega fuko mm-hmm. so umaskini kwetu yes. ulikuwa umekidhiri kwamba mama alikuwa expert wa kushona mm. viraka kwa hivyo kinyasa ilikuwa inashonwa kuna kinyasa moja mama alinyoza, al, alishona viraka mpaka <laughs> mpaka <laughs> mpaka kinyasa ikaisha ikawacha viraka ndio ina survive ndio ina, inatembea tumekuliwa na chawa nimekuliwa na dudu migu yangu nilikuwa natembea namna hii mm-hmm. wacha niwaambie watu wa Mungu no. kuokoka ni kitu muhimu sana no. it is one of the best thing you can mm-hmm. the best decision you can ever make no. just to get saved yes hii life huyu huyu unayeona hapa amevaa tai na zuti mm-hmm. alikuwa kitu bure no. can i tell you pastor yes wakati wali, wali, wali nilipokuwa full time pastor mm-hmm. mimi si kwa imagine i can be a pastor mm-hmm. so hata nili, nilikuwa ninasahau yeah. ungenipea story uniambie pastor nilikuwa nakwambia maana mimi nisijukulike na wewe <laughs> alafu kiniguza <laughs> unaniambia ni wewe pastor naongea na wewe nasikia tumbo wa yeah. yani mimi pastor mm-hmm. from that humble background yes so mm-hmm. umaskini huo uliambatana nami yes na hata nilipookoka mm-hmm. i still suffered yes. in fact let me say mm-hmm. hata huduma no. nilipokuwa sasa ninaweza kuhudumu mm-hmm. poverty was still part of me mm-hmm. i tried to fight poverty okay initially yes i didn't know how to go about it mm-hmm. and those years hakukuwa mm-hmm. na a lot of information yes so hii ndio sasa tumefahamu mm-hmm. kumbe unaweza toa dhabihu you can no. give a sacrifice mm-hmm ya kupigana na madhabahu ya umaskini. Yes. Right? Mm. Na unajua hiyo umaskini ni kama mm. ili, ni, ni madhabahu ya kutoka kwetu. Mm. Sababu baba alikuwa amewa wake wawili. Sasa mama mke, mama yangu alikuwa mke wa pili. Mm-hmm. Inakawa unajua upendo uwezi kupasua mara mbili iko ali atupeane yeah. pande. Lazima mm-hmm. upende mmoja uhete. Mm-hmm. Sasa ikawa sisi ndio tumekuwa hated. Mm-hmm. Sasa sisi tumekula umaskini, unachunga ng'ombe, mm-hmm. wanakamua maziwa, mm-hmm. inaenda kule. Mm-hmm pia boma nyingine nyinyi mnakuwa mnakunywa strong tea ah, ah, ah. ati hapo mtumishi wa Mungu asante sana asante <laughs> wale wanaendelea kutufuatilia kwamba kazi yenu miraa nyinyi ngo tuirage mara kama <laughs> okay asante sana wale wanaendelea kutufuatilia naelekea na bwana na mwelekezi wangu tutachukua mapumziko mafupi kabla tujaingia kwenye mapumziko mafupi kisha tuje tumalizie anasema uh, shalom watumishi i have known bishop for some times But I didn't know the whole version of the story. Nimejifunza mambo mengi mm. wangoi from teachers. Wow. Asante sana wangoi amejifunza. Yaani unajua wow. watu wa kuonavyo. Yes. 
Uh, likuwa na mtumishi mwingine hapa, akapeana story, akasema kuna mtu walitumwa katika uh, sehemu, akapata mti ukiwa na matunda, mm. kiwa green, yes. wapili akatumwa, eh. akakuta mti, uh, unatumwa jani majani. Yes. Watatu walipotumwa, akakuta umekau, umekauka. Amen. Mm. Unasema hivi, hallelujah, so encouraging, bishop, yes. so uyo anaitua pastor minor. Alright. Na kuna mtu hapa anasema uh, power, uh, powerful testimony and teaching. Asante sana mama Nathani. Tuna kushukuru sana kwa kuendelea kutufata. Nataka tuchukue mapumziko mafupi. Kisha tunarejea tunapo kuja kumalizia kipindi cha mwisho. Asante ni sana mbarikiwe tunapo ingia katika kipindi cha mapumziko mafupi. Amen, amen, amen. Karibuni tena wapendwa watazamaji wa MGR TV. Wala wanatufuatilia katika social media platform Mountain of Glory Redeem TV. Wale ambao wanatufuatilia katika Signet 0741950. Wala wanafuatilia katika ukurasa wa Peter Maina na pia wale ambao wanafuatilia katika Go Live Africa. Asanteni sana tunaendelea kupata ujumbe wenu tunapo uh, endelea na safari hii ya imani. Ya kwamba umejipata katika umaskini mkubwa. Umaskini mkubwa. Na huna, huna kuelewa. Mm. Je, uliwezaje kutoka kwenye huo umaskini? Mtumishi mmoja wa Mungu mm. na namshukuru kwa sababu yake. Ni vizuri kusikiza watu wa Mungu. Naam. Kwa sababu huyo ndiye alinisaidia. Mm -hmm. Alis, aliniambia kwamba huduma mm -hmm. ili ufanikiwe katika huduma. Naam. Lazima uwe na neema tatu. Mm -hmm. Na kaitaja ni kama miguu mitatu. Na. na moja ikiwa haipo, mm -hmm. hawezi kusimama. Na. Lazima uwe na neema ya, ya roho mtakatifu, mm -hmm. kuongoswa na roho mtakatifu, uwe na. umejawa na roho mtakatifu, mm -hmm. kwa sababu ya ishara na miujiza. Uh -huh. Utumike kupitia roho mtakatifu. Mm -hmm. Kaniambia hiyo ni mguu moja, mm -hmm. ambao lazima usingatie mahusiano yako sana na. <coughs> kwa roho mtakatifu. Mm -hmm. Namba ya pili, mm -hmm. akaniambia, Lazima usingatie mambo ya upigane na umaskini. Mm -hmm. Na kafundisha jinsi ya kupigana na umaskini no. ni kutoa. Mm -hmm. kutoa. Na, na, na wacha ni kuambia mtumishi. Mm -hmm. Alipu fundisha hiyo, mm -hmm. mimi na kumbuka tulikuwa tunapanga kununua uwanja no. wa kanisa. Mm -hmm. Unambia wa shirika tuchange, mm -hmm. uwanja unawizu wa milioni tisa. Mm -hmm. Wa shirika waneza toa 12 miambi. Mm -hmm. Sasa mtachanga, mtajaza milioni tiza mloka gani. Akula. Sasa wakati moja nimekaa tuko ofisi, mm -hmm. mungu wakasungumza na mimi. Na. Kaniambia, mm -hmm. aka, aka, nikasikia sauti kiniambia, mimi na wewe, mm -hmm. nane na staili kukodisha. Sasa hizo kanisa tulikuwa tunakodisha kiwanja. Na. Na. Mimi na wewe, nane na staili kukodisha. Mm -hmm. Nikajibu nika mungu, nika muambia, mm -hmm. ok, ni, 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 vile mtu watoka ofisi ya natembea pale nje, kupunga na. hewa, mm -hmm. sauti kaniuliza hivyo. Mm -hmm. Kasema, ah, ini nini na na mnani ya nani sungumzia, nika ipuza, mm -hmm. nika rudi ndani. Mm -hmm. Ile neno linalo sema ya kwamba mboe hawa na mashimo, mm -hmm. na, na ndege wa na viyota, lakini mwana wa damu hana pali pa kulala, mm -hmm. lika nigonga, nika fungua kompyuta, nika angalia, mm -hmm. nika pata hilo neno, nika lisoma, lika gonga moyo wangu, mm -hmm. na tayari nika jua mungu ananiambia, mm -hmm. nipeane e, nyumba yangu, mm -hmm. na ploti. Mm -hmm. Nilikuambia nikutuko nilikuwa nime na ploti na nimejenga nyumba kubwa mm -hmm. na nimejenga zingine za kukodisha hapo mm -hmm. mama apatage sukari no. 
Sasa ikawa ya kwamba mm-hmm. Mungu amezungumza na mimi yes. nipatia tupatiane hiyo. Mm-hmm. Kaambia Mungu unajua niko na mke. Unajua sasa mm-hmm. kutoa dhabihu sio rahisi. Hapo ndio mtu anaanza kuhubiria Mungu. Mm-hmm. Kaambia Mungu mm-hmm. unajua niko na mke. Mm-hmm. E, tafadhali sungum, ukizungumza na yeye no. tutatoa. Mm-hmm. Hivyo ndivyo ilifanyika. Mm-hmm. Baada ya wiki mbili mke wangu ananiambia mm-hmm. si tukututoe hii landi yetu kwa mm-hmm. Mungu. Mm-hmm. Alafu tupati, tujengee Mungu. Mm-hmm. Tunulie Mungu kiwaja na tumjengee. Mm-hmm. Alafu na yeye atatujengea baadaye. No. Hivyo ndivyo tulifanya mm-hmm. na tumeuza hiyo yes. la, land mm-hmm. ilikuwa around worth 5 million. Mm-hmm. Na hiyo ndiyo tumenunua mahali tumejenga headquarters zetu mm-hmm. hapa maili sita. Amen. Na tumesikia vizuri kwa sababu sasa mm-hmm. tume tu, sisi tuna condition. Na tunasikia vizuri mm-hmm. kwa sababu mm-hmm. tumetoa dhabihu. Na wacha yeah. nikwambie mtu wa Mungu, yes. taangia tutoe hiyo dhabihu. Mm-hmm. Maisha yetu ya kifedha mm-hmm. ikabadilika. Ikawa hatungangani kifedha. Mm-hmm. Na neema ya tatu mm-hmm. ni wisdom and knowledge. Mm-hmm. Hekima na maarifa. Mm-hmm. Ya? Yes. So hiyo mm-hmm. migumi mitatu mtumishi wa Mungu akafundisha vizuri no. na akasema kufaulu kwa mtumishi mm-hmm. lazima awe na roho mtakatifu no. amejawa na roho mtakatifu mm-hmm. lazima awe na mali no. na pesa mm-hmm. na lazima awe no, na wisdom and knowledge. Mm-hmm. knowledge and i want to say mm-hmm. hivyo ndivyo mimi mm-hmm. nimefika bahali tumefika kihuduma yes. nili apply literally hiyo mm-hmm. mambo niliyofundishwa no. And that is why tumefaulu kihuduma. Mm. Last year but kama vile nimesema November no. tukawa na ordination kubwa sana mm-hmm. mzazi wangu wa kiroho Bishop Paul Wanjohi yes. kutoka Nyeri mm. alikuja na watumishi wengine mm. Apostle Jesse na wengine yes. walikuja na wakabariki mm-hmm. ibada hiyo na tukaodainiwa. Yes. Sasa huduma yetu imeanza kupanuka Amen. kwa njia ambayo ni ya nguvu sana mm-hmm. na mimi ningetaka kuwashukuru no. wale wote ambao mm-hmm wamekuwa wakitusupport yes. sisi tuko hapa maili sita mm-hmm. uh, sita tu kija kuna, kuna supermarket inaitwa dot com supermarket mm-hmm. tuko tu nyuma ya dot com supermarket mm-hmm. pata tu hiyo supermarket ya dot com mm-hmm. tuko hapo nyuma mm-hmm. na ningetaka kukaribisha watazamaji wetu yes. mahali popote wametutazama mm-hmm. wakuje tubarikiwe ibada yetu inaanza saa tatu mm-hmm. kila jumapili mm-hmm na ndio mwaka huu tunaweka mikutano ya katikati ya wiki mm-hmm. eh, kwa sababu tulikuwa tumeacha kwa sababu ya mambo vile alivyokuwa kwa sababu ya corona na. kwa hivyo nashukuru sana asante eh. na uh, kwa hivyo mna ibada za katikati mnazifanya lini eh, ibada ya katikati tunaifanya friday mm-hmm. kuanzia sanne mm-hmm. mpaka sa sa sa, sa, sa sita pale mm-hmm and then uh, tuna, 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 tuna ibada tu hiyo moja katikati ya wiki no. na tuna jumapili mm. ibada tuna ibada moja no. lakini tuna, tuna, tuna ibada moja kuanzia mm. saa sa tatu mm. hadi saa sita na nusu amen yes asante sana yes. pia ungepeana nambari ya simu yule angependa kukutafuta ama kukupata yes mm. nambari yangu ya simu ni 0722 mm. 26 tatu sufuri sita tisa mm-hmm. 0722 mm-hmm. 26 mm-hmm. 30 mm-hmm. 69 Amen. Mungu awabariki Amen eh. Asante sana uh, Bishop kuna mtu anasema huo ushuhuda unatupa nguvu sana za kuendelea safari barikiwe sana Bishop mm-hmm. na mama ni mama Godwill kwa hivyo umetia wengi nguvu yes. na tunashukuru sana na umesema kwamba hakuna kuendelea bila kutoa na asante sana ningependa kutaja wale ambao wamesimama na kipindi kama hiki. Mm. Asante sana our director Apostle Peter Maina na Pastor Jane. Pia ningependa kushukuru watu wa uh, Gracious Water. Alright. Wako hapa maili sita uh, Gracious Water kama uko na event ugehitaji maji packed. Mm. Na pia refilling mm. Gracious Water unaweza wapata hapa maili sita na utaweza kubarikiwa ukihitaji services za maji na kuzungumza uh, pamoja na Gracious Water ambao wamesponsor kipindi kama hiki ni 0741950 wale ambao pia wangependa kusupport kipindi kama hiki unaweza kutuma mchango wako kwa 0711141412 kwa sababu Mungu atakubariki kwa hivyo tufanye jambo kwa sababu Mungu ni mwema na mwaminifu nataka uwache umeombea kila mmoja tunapomalizia hiki kipindi Asante tuombe pamoja Mungu Baba kwa jina la Yesu Kristo yes. ninaomba na wote ambao 
wana mahitaji mbalimbali mm. najua kuna changamoto ambazo watu hupitia yes. ambazo ni nzito kama vile mimi nilipitia changamoto nzito mm. ninaomba divine intervention oh, yes. ingilia katika kila jambo na kila mm. hali mm. ambayo watazamaji wetu wanakuaminia mm. ninaomba Mungu mm. ukombozi wako Yes. uponyaji wako mm. urejesho wako mm. kuna watu wamepitia tough battles yes. mungu ninaomba uwapiganie mm. uwainue yes. na uwakomboe mm. na ninanena baraka kwao mm. hata usiku wa leo yes. ushuhuda huu mm. uwe msaada kwao mm. na mungu watendee sawa sawa na jinsi ulivyo tutendea yes. na ni kwa jina la yesu mm. nimeomba na kuamini amen amen amen, amen. amen. asante sana askofu mm. Mungu akubariki ukirudi kule kwa Life Solution Ministry. Yes. Wa salimu sana. Tumeshukuru kwa mwito wako. Wale pia wangependa ku advertise na sisi, you can call us 0741950000 tutakuelekeza jinsi ya kupartner with us. May the Lord bless you. Tunasema hii ni safari ya imani. Ni mimi wako Pastor Isaac na mgeni wetu wale walikuwa bishop Samuel Njogo Samuel Njogo yes. Life Solution Ministries. Ministry tunasema Mungu wa madhabahu haya anajibu maombi asanteni sana